నూట ముప్పై తొమ్మిదో కీర్తన ఒకటి నుండి పద్దెనిమిది వచనాలు దేవా నీ తలంపులు నాకెంతో ప్రియమైనవి వాటి మొత్తం ఎంత గొప్పది వాటిని లెక్కించేదని అనుకుంటున్నా అవి ఇసుక రేణువుల కంటేనూ లెక్కకు ఎక్కువై ఉన్నవి నేను మేల్కొంటున్నా ఇంకనూ నీ యొద్దనే ఉందును దేవా నీవు భక్తిహీనులను నిశ్చయముగా సంహరించదవు దేవుడి మాటలను దీవించినగాక ఆమె దేవా నేను ఏం చేస్తున్నానో నీకు తెలుసు తెలుసు అని చెప్పి దావి దాంటా ఉన్నాడు అక్కడి నుండి ఐదో వచనం నుండి మనం చూసినట్లయితే పన్నెండో వచనం వరకు చూసినట్లయితే దేవా నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే చీకట్లోకి వెళ్ళిపోయినా అంధకారంలో ఉన్న వేకువ రెక్కలు కట్టుకొని పారిపోయినా నేను ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోయినా సరే నువ్వు అక్కడ కూడా ఉన్నావు మొట్టమొదటిగా ఏమంటున్నాడండి తెలుసుకొని ఉన్నావు రెండవదిగా ఉన్నావు అంటున్నాడు ఆ తర్వాత పదమూడవ వచనం నుండి పద్దెనిమిదవ వచనం వరకు మనం చూసినట్లయితే నీవు చేసి ఉన్నావు యూ హ్యావ్ మేడ్ మీ యూ హ్యావ్ మేడ్ మీ ఐ ప్రేస్ యూ బికాస్ ఐ వాస్ ఫియర్ఫుల్లీ అండ్ వండర్ఫుల్లీ మేడ్ అని అంటున్నాడు అయితే మొట్టమొదటిగా అంటున్నాడు దేవా నీవు నన్ను తెలుసుకొని ఉన్నావు రెండవదిగా నీవు నీవు నాతో ఉన్నావు మూడవదిగా ఏమంటున్నాడండి చేసి ఉన్నావు నీవు నన్ను చేసి ఉన్నావు అయితే ఈ మూడు మనం చూసినట్లయితే ఈ యొక్క కీర్తనలో దావి ఇది ముఖ్యంగా దేవుని యొక్క ఓమ్నీ యాట్రిబ్యూట్స్ లేకపోతే యాట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఒక పర్సన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు మనం ఎలా అయితే అతను మంచోడండి అతను ఇలా చేస్తాడండి ఇలా చేస్తూ ఉంటాడండి అని చెప్పి మనం ఎలా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామో ఈ త్రీ సింపుల్ పాయింట్స్ ద్వారా దావి ఇది దేవుని గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు ఆఫ్ కోర్స్ మాటలు అనేవి దేవుని స్థుతించడానికి దేవుని వర్ణించడానికి చాలు అయితే ఈ ఫస్ట్ ఫైవ్ వచనాల్లో చూసినట్లయితే దేవుని యొక్క ఓమ్నీ ప్రెజెన్స్ లేకపోతే దేవుని యొక్క ఓమ్నీషియన్స్ గురించి దావిది మాట్లాడుతున్నాడు అంటే సర్వజ్ఞుడైన దేవుడు అందరు చెప్దామండి సర్వజ్ఞుడైన దేవుడు అంటే అన్నీ ఎరిగిన దేవుడు అన్నీ తెలుసు ఆయనకి అందుకనే అంటున్నాడు దేవా నేను ఎక్కడున్నా సరే అది నీకు తెలుసు అంటా ఉన్నాడు రెండవదిగా దేవుడు సర్వాంతర్యామి అందరు చెప్తామండి దేవుడు సర్వాంతర్యామి అంటే అన్ని చోట్ల ఉండు దేవుడు ఒకే ఒకటే సమయంలో అనేక దగ్గరల అనేక చోట్ల ఉన్నవాడు అని అర్థం మూడవదిగా దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడు అంటున్నాడు అందరు చెప్తామండి దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడు అందరు చెప్దామా దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడు ఈ పరిస్ ఈ మూడు చూసినట్లయితే ఒకటి దేవుడు అన్ని 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 దేవునికి తెలుసు నిజమే కదండి ఈ యొక్క లోకాన్ని సృష్టించినప్పుడు ఇప్పుడు ఒక బ్రిడ్జ్ కట్టాలనుకోండి అనేక మంది ఇంజనీర్స్ కావాలి చాలామంది వర్కర్స్ కావాలి అనేకమైన అనేక మంది ఐడియాస్ కావాలి ప్లాన్స్ కావాలి బ్లూ ప్రింట్స్ కావాలి వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఉండాలి దానికి ఫండింగ్ చేసే వాళ్ళు ఉండాలి అనేకమైన ప్రోటోకాల్ గుండా అది వెళ్ళాలి ఒక బ్రిడ్జ్ కట్టాలంటే అవును కదండి అలాంటిది ఈ సర్వ సృష్టిని చేసిన దేవుడు సర్వ సృష్టిని తన మాటతో చేసిన దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు కదండి మనం కొలిచే దేవుడు ఎంతో గొప్పవాడు ఆయనకు అన్నీ తెలుసు హీ హీ నీడెడ్ నో కౌన్సిలర్ ఆయనకు చెప్పువాడు ఎవడైనా ఉన్నాడా అని చెప్పి ఏషియాలో కూడా మనం చూడొచ్చు అనేక మాటలు ఉంటాయి ఆయనకు భూపు భూ పునాది వేసినప్పుడు ఆయనకి కౌన్సిల్ చేసిన వారు ఎవరైనా ఉన్నారా అని చెప్పి దేవుని వాక్యం కూడా చెప్తా ఉంది అంత జ్ఞానము కలిగిన దేవుడు హీ నోస్ యూ అండ్ మీ బై నేమ్ కదండి మనం ఏం చేస్తున్నామో మనం ఎక్కడున్నామో సమస్తము దేవునికి తెలుసు మనం తప్పు చేసినప్పుడు దేవునికి తెలుసు మనం కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు దేవునికి తెలుసు హీ నోస్ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్ రెండవదిగా ఆయన ప్రతి స్థలంలోనూ ఉన్నాడు హీఈస్ ఎవ్రీవేర్ ఆయన ప్రతిదాన్ని చూస్తూ ఉన్నాడు మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నామో ఏం చేస్తున్నామో సమస్తము దేవునికి తెలుసు అందుకే అంటున్నాడు దేవా నీవు నన్ను పరిశోధించి తెలుసుకొని ఉన్నావు హీ హస్ హీఈస్ కీపింగ్ ఆన్ టెస్టింగ్ డేవిడ్ అందుకనే అంటున్నాడు దేవా నువ్వు నన్ను పరీక్షించావు పరిశోధించావు ఒకరోజు ఒక కథను తన పక్క యార్డ్లో ఉన్న ఒక గొర్రెని దొంగలిద్దామని చెప్పి ప్లాన్ చేశాడు అనమాట ఎలా అంటే సింపుల్ అతను బయటికి వెళ్ళినప్పుడు చుట్టూ ఎవరు లేరని చూసుకొని నలుగురు పిల్లలు ఉన్నారు ఇతనికి నలుగురిని నాలుగు వైపుల నుంచోబెట్టి ఎవరైనా వస్తే గట్టిగా అరవండి నాన్న నేను జస్ట్ వెంటనే పారిపోయి వచ్చేస్తాను ఆ గోట్ని పట్టుకొని మనం తెచ్చుకుందామని చెప్పేసి దొంగలించడానికి ప్లాన్ చేశాడు ప్లాన్ చేసిన తర్వాత ఓనర్ బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత హీ వెంట్ విత్ హిస్ కిడ్స్ ఇన్ టు దట్ యార్డ్ అండ్ హీ వాజ్ లైక్ నలుగురిని నాలుగు వైపుల నుంచోబెట్టి ఎవరైనా వస్తే నాకు వెంటనే చెప్పండి అని చెప్పేసి అనగానే నలుగురిని నుంచోబెట్టాడు నాలుగు వైపులు కొంచెం దూరంలో మధ్యలో ఉన్నదాన్ని హీ వాజ్ అంటాయింగ్ అనమాట కట్టేసి ఉన్నదాన్ని విప్పుతూ ఉన్నాడు విప్తా అంటే 
ఆ టైంలో ఎవరు రావట్లేదు కదా అని చెప్పి ఒకసారి చెక్ చేసుకొని ఇప్పుతా ఉన్నాడు అది రావట్లేదు మోడీ అయితే రావట్లేదు అని చెప్పి ఇంకా ట్రై చేస్తూ ఉన్నాడు సడన్గా పక్కనున్న ఒక బాబు డాడీ డాడీ అంటే ఏంటి ఎవరైనా వచ్చారా అంటే అని చెప్పేసి చెక్ చేసుకునేసరికి అటువైపు అయితే ఎవరు రావట్లేదు అరే ఏంటి ఎవరు రావట్లేదు కదా ఉండు నాన్న ఊరికే ఇట్స్ నాట్ ద టైమ్ టు ప్రాంక్ మీ ఆర్ సంథింగ్ అని చెప్పి హీ వాస్ కంటిన్యూ టు అంటాయి ద గోట్ మళ్ళీ ఇటువైపు ఉన్న బాబు అన్నాడు డాడీ ప్లీజ్ స్టాప్ డూయింగ్ దిస్ అని చెప్పి అరుస్తూ ఉన్నాడు డాడీ ప్లీజ్ స్టాప్ డూయింగ్ దిస్ అని చెప్పి అంటా ఉంటే ఏంటి ఎవరు ఎటు నుంచి వస్తున్నారని చెప్పాను కానీ తన బిడ్డలందరూ చుట్టూ వచ్చి డాడీ నువ్వు ప్లాన్ చెప్పినప్పుడే మేము అనుకున్నాం మాకు ఒక డౌట్ వచ్చింది డాడీ ఇటువైపు నుంచి ఎవరైనా వస్తే చెప్పమన్నావు ఇటు నుంచి వస్తే ఎవరైనా వస్తే చెప్పమన్నావు అట్ అయితే చెప్పమన్నావు ఇటన్నా చెప్పమన్నావు కానీ పైన ఎవరిని పెట్టావు డాడీ అని అడిగారు కదండి నిజంగానే అతను మానవ రీతిగా ఇటు ఇటు నుంచి వస్తే నాకు తెలిసిపోతుంది ఏది జరిగినా నాకు తెలుస్తుంది వీళ్ళు ఇన్ఫామ్ చేస్తారు అనుకున్నాడు కానీ పైనుంచి చూసే దేవుని మాత్రం మర్చిపోయాడు కదండి మనం కొన్ని పనులు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం పైనుంచి దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడని మర్చిపోతూ ఉంటాం నిజంగా మనం తప్పు చేసినప్పుడే కాదండి మన ఏదైనా మిస్టేక్లో ఉన్నప్పుడే కాదు అలాగనే కాకుండా మనం కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా చూస్తున్న దేవుడు అండి ఆయన చూసే దేవుడు మాత్రమే కాదు ఆయన చూచుకునే దేవుడు కూడా ఒకసారి చెప్దామా ఆయన చూచుకున్న దేవుడు ఆయన చూచుకున్న దేవుడు కదండి ఎహోవా ఈరే నన్ను చూసావు వందనమయ్యా అని పాడుతూ ఉంటాం ఆయన అదేవిధంగా దావిద అంటా ఉన్నాడు ఇవి నన్ను కలుగు చేసిన విధము చూడగా భయమును ఆశ్చర్యమున నాకు పుట్టుచున్నవి అందును బట్టి నేను నీకు కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించుతున్నాను ఒక రోబోట్ ఉంటుందండి ఐ డోంట్ నో ఇట్స్ నేమ్ పర్ఫెక్ట్లీ అది ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యూమన్ ఇంటర్ఫేస్ లాగా దాన్ని తయారు చేశారు అది చూసినప్పుడు చాలా వింతగా అనిపించింది అనమాట ఏంటి ఇంతలాగా ఎలా తయారు చేశారు ఎంత రోబోట్ని హ్యూమన్లా తయారు చేసినా సరే అది మనలా ఆలోచించగలదా మనలా అది ఫీలింగ్స్ని వ్యక్తపరచగలదా ఆఫ్ కోర్స్ అలాంటి ఇంటర్ఫేస్తో తయారు చేసినా సరే మనలాగా నిజంగా మనలాగా ఎవరన్నా ఇంకొకటి తయారు చేయగలరా ఇంకొక మనిషిని తయారు చేయగలరా లేదండి మన దేవుడు ఎంత శక్తిమంతుడంటే మట్టితో మనిషిని చేసిన దేవుడు వారిలో జీవవాయువును ఊది మనలను జీవింపచేసిన దేవుడు నిజంగా నిజంగా మనం ఆయనని ఎంత స్థుతించబద్దులమై ఉన్నాం కదండి ఎంతమంది నాతో అంగీకరిస్తున్నారండి హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ అగ్రీ ఒకసారి బిగ్గరగా దేవుని స్థుతిద్దామా హాలెలూయా హాలెలూయా ఆయన సర్వ ఒకసారి అందరూ చెప్దామండి ఆయన సర్వజ్ఞుడైన దేవుడు ఆయన సర్వాంతర్యామి అయిన దేవుడు ఆయన సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు ఈ మాట ఇంకా బిగ్గరగా చెప్పచ్చండి ఆయన సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు ఒక చేయి పైకి చెప్దామా విశ్వాసంతో ఆయన సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు మన పరిస్థితులన్నిటి నుండి విడిపిస్తాడు దీవ దీవిస్తాడు ఉన్నతమైన స్థితిలో స్థలంలో నిలబెడతాడు నమ్మిన వారందరూ బిగ్గరగా హాలెలుయ చెప్దాం హాలెలుయ హాలెలుయ అందరు కలిసి పాట పాడతామండి ప్రేమించేదని అధికముగా ఆరాధింతు ఆ శక్తితో నిజంగా దేవుడు మహిమకు అర్హుడు ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు సర్వాధికారి అయిన దేవుడు కూడా ఆయన మహిమకు ఘనతకు అర్హుడు అందరు పాడుతుండగా బిగ్గర చప్పట్లు కొడుతూ ఏకీభవిస్తూ దేవుని స్థుతి తాను పూర్ణ బలమూ సేవించి అందరూ పాడమండి 
అతన్ని గ్రహిస్తూ పాడదాం ఈసయ్య ఆకలితో నేను అలముటించినప్పుడు అక్కర నిరిగి ఆదుకున్నావు ప్రవ దుఃఖంలో మునిగి ఉన్నప్పుడు హెచ్చించి విడిపించి దీవిస్తానని వాగ్దానం ఇచ్చిన దేవుడవు ప్రభా నీకే వందనం ఏసయ్య